Bentornati su New Retro, questa volta parliamo del mitico, mitico Dragon Slayer 3D. Perché New Retro? Perché questa è una versione nuova di Dragon Slayer che uscì intorno al 2000, non mi ricordo, che era il 2002, 2003, 2004, non mi ricordo di preciso ragazzi, mi pare... Mi pare intorno al 2004 uscì, se non erro, ma magari andiamo anche a vedere la data precisa, c'ho anche la scheda confezione originale, magari ve l'ho fatta vedere prima nell'intro, non lo so, comunque magari già ve l'ho detto prima, però adesso giustamente mi sono scordato perché io sono zombie quindi non mi ricordo niente, c'ho il cervello proprio che va, che va e che viene. Noi iniziamo il gioco, eccolo qui, andiamo su Start Game, eccolo qui, iniziamo su Start Game e questo è l'intro ragazzi. Il drago per l'ennesima volta rapisce la principessa Daphne, il drago singe, il nostro Dir che va per ammazzarlo, ma il drago con una bella schicchera lo butta di sotto nei rovi ed ecco anche il, lo stregone Mordrock. Ed ecco una, nu una novità, una novità in Dragon Slayer cos'è il, il cristallo, il cristallo magico. Questo cristallo magico con cui Daphne, la principessa, comunicherà con il nostro Dirk. Allora, perché l'ho messo questo gioco in New Retro? Perché in effetti è un gioco relativamente recente, visto che è del 2004, mi pare sia del 2004, ma è eh, basato sul vecchio come, come se fosse un remake del vecchio Dragon Slayer del 1983 quindi New Retro perché è un gioco relativamente nuovo anche se ormai c'ha c'ha più di 12 anni sul groppone ecco Daphne che ci parla dall'amuleto e dice ci aiuterà a trovarci allora noi iniziamo quindi all'esterno eccoci qui all'esterno del, del castello e possiamo zompare come vediamo è fatto in cell shading ragazzi che vuol dire cell shading magari i tasti non mi ricordo ma li devo un attimo studiare ecco questa è per la telecamera perfetto poi questo è per tirare fuori la spada diamo un po' di spada a caso in giro poi c'era la corsa che si fa anche premendo due volte nella stessa direzione attenzione che c'era cosa non ricordo male c'era un masso che scendeva no non è sceso eh scende qua eh. mamma mia ci sta per schiacciare per fortuna Mamma mia, allora come vedete in Sashedi, cioè il personaggio principale è fatto stile cartoon, no? E i fondali sono invece più pittorici, quindi somiglia un po' al laser game come stile grafico, perché ci sono i personaggi animati che sono fla piatti, flat shading, no? E ci sono, cioè in cell shading, e poi ci sono i fondali che invece sono un po' più elaborati, più pittorici. Adesso noi ci arrampichiamo, andiamo, dobbiamo scalare, scalare tutto, siamo all'esterno del castello. Scena che ovviamente manca nell'originale Dragon Slayer, dove l'unica scena fuori dal castello era quella sul ponte levatoio. Adesso andiamo sulla scaletta, saliamo la nostra bella scaletta. Vediamo un po' se con la... Ecco qua, andiamo su. Le musiche sono bellissime sul gioco, ascoltatele bene che sono veramente stupende, ragazzi. Sono veramente de... da film cinematografico. Ecco qua, zompiamo. Io sto giocando col pad, in versione PC... Questa è la versione PC, si può giocare sia col mouse che col pad, ci sono due schemi di comando, io preferisco questo col pad perché è più arcade. Zompiamo. Adesso ecco, saltano fuori altre piattaforme su cui zompare. No, andiamo, andiamo. Eccoci qui, come vediamo questa scena non esiste affatto nel primo Dragon Slayer. L'hanno semplicemente fatta per il... Per questo, questa versione nuova. Ecco qua, saliamo su distruggiamo tutto quanto e ci troviamo bloccati qui sulla torre alta del castello dove c'è anche c'è guardate c'è là il ponte elevatoio adesso io mi devo ricordare qual è il tasto del lock on perché si può ecco vediamo c'è il tentacolo il tentacolo viola come nel gioco originale ecco lo stesso tasto della telecamera ci fa da lock on allora per parare vediamo un po' questo è per abbassarsi questo è per ecco ho trovato la parata Ok, ho parato, adesso mi avvicino, piano piano, con calma. 
gli ho dato una botta ok se è andato giù perfetto sono riuscito a colpirlo parando perché sennò quello ci butta giù di sotto abbiamo finito la prima scena ragazzi come vedete si chiudono i cancelli come nel laser game originale adesso andiamo alla seconda scena che si svolge all'interno del castello eccoci qui all'interno del castello allora c'è qui uno dei goon di goons eccoli qua possiamo ucciderlo così liberamente con, come capita con la spada come ci pare oppure possiamo usare il lock on che adesso sto usando e vediamo che la telecamera segue, segue il nemico e noi lo gonfiamo di botte lo gonfiamo e l'abbiamo ammazzato perfetto ci sono eh, due modi per uccidere i nemici allora ehm, Daphne ci aiuta dicendo che forse c'è qualcosa nei barili che ci può aiutare ci abbiamo preso una una gemma rossa che ci ridà un po' di energia altra gemma rossa eh, Daphne lo, lo ha zittato però Daphne ci dice che c'è un eh, c'è una leva arrugginita che forse ci può essere d'aiuto adesso ne andiamo a premere eccola qui si apre noi prendiamo dell'oro ebbene sì ragazzi perché ci... <ride> dice come io sono in pericolo e tu perdi tempo a raccogliere oro infatti sì perché ci sono anche come vediamo anche dei passaggi segreti in questo gioco dei segreti eh, dove si può trovare dell'oro e, e se andiamo a vedere ecco qui aspetta adesso and andiamo a vedere il no ho sbagliato ho sbagliato Andiamo qui su Exit e ci mostra l'oro che abbiamo preso all'interno di, eh, di questa sezione. Ritorniamo indietro. L'amuleto serve anche perché più avanti potremo raccogliere degli altri eh, power up. Oddio, qua cade il terreno, c'è anche una gemma. Se siamo veloci la possiamo prendere, ma attenzione che cade tutto il terreno qui. Ecco, io scappo, scappo prima che crolli tutto. Ok, qui siamo in un'altra stanza. Vediamo, un... No, attenzione, c'è un gun. Tiro fuori la spada. Ho oh, fatto fuori. Vediamo qui cosa c'era. C'era un, un baule con dei soldoni. Con dei soldoni. Adesso ce li andiamo a prendere. Ritiriamo, mettiamo a posto la spada. Lì c'è il, il fascio di luce. Allora c'è anche un tasso per guardarsi in giro. Allora vediamo un po' se lo trovo. Eccolo qua. Con questo tasso ci si può guardare in giro. La Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider come volete dire voi. Allora, attenzione qui. Se io vado qui cade il pavimento e quindi attenzione è cascato il tavolo di sotto con tutte le sedie quindi questo era un trappolone vediamo ragazzi però lì come vediamo c'è un segreto cioè c'è un oggetto segreto da prendere adesso andiamo piano piano qui per non cadere c'è un oggetto segreto da prendere qui lo vediamo è la coppa la vedete sta davanti a me e come si fa a prenderla c'è un trucco che adesso vedremo attenzione c'è un gun vediamo un po' tiriamo fuori la, la spada se mi riesce andiamo dal gun Ok, abbiamo ucciso il gun. E adesso come si fa a prendere quella, quella eh, cosa lì? Aspetta, se vediamo un attimo se nel... Eh, se qui ci dice, ecco, vedi, ci dice quello che abbiamo preso. Ah, no, no, non vogliamo uscire. Devo fare amulet? No, ok. Allora, andiamo qui. Come vediamo c'è questa libreria. Se io vado sulla libreria, se ci riesco, ma arrampico la libreria, come vedete... Oltre a arrampicarsi sulla libreria ci, anche, ci si può arrampicare anche più in alto, se, volendo, se, ma non ci riesco. Comunque, c'è cioè, come vedete una cosa di una torcia. Io adesso la vado a premere, guardate che succede, io la premo e il pavimento ritorna magicamente. Quindi posso andare a prendere la mia coppa segreta, eccola qui. C'è anche un altro modo per prenderla che consiste nel riuscire ad arrampicarsi qui, che non è facile. Bisogna fare tutto un giro strano tipo così. Poi bisogna andare su queste, su queste travi, vediamo un po' se mi riesce, non mi riuscirà mai perché è difficilissimo, e poi bisogna calarsi lì, ma è un casino ragazzi, cioè se uno non lo sa fa in quel modo lì, sì, sono buoni entrambi i modi, solo che il modo giusto, migliore è quello della torcia ovviamente. Adesso andiamo avanti, qui c'è la libreria infestata. Dice, il mago è molto potente per sconfiggerlo devi trovare degli oggetti magici che ti daranno incredibili poteri ed abilità ma ci sono dei mostri a guardia di queste essenze magiche quindi i boss praticamente allora attenzione che qui se non ricordo male questi libri a un certo punto si animano ecco ecco mio il libro oddio oddio mi menano questi libri e io che faccio? faccio un po' di lock on gonfio il primo libro c'è il secondo libro vediamo se riusciamo a gonfiarlo via giù via giù infame oh è scappato dannato il secondo libro 
Libro? Ah, eccolo, eccolo. Andiamo a gonfiare il libro. Eh, ci abbiamo preso altri... Oh, c'è sta a fare i bozzi questo libro. Ah, dai. Oh, sono riuscito. Ci sono altri due libri qui. Uno cerco di ammazzarlo subito. Esatto, il secondo pure. No, ma gonfiato. Libro che è qua. Oh, ci, anche, ci dà una gemma di energia. Per fortuna abbiamo recuperato un po' di energia e prendiamo l'altro. Allora, qui, se noi ci vogliamo andare qui, come vedete, come vedete ci sono... Le librerie che ci impediscono di andare in determinati punti del livello Perché sono librerie magiche, animate E ci impediscono di andare Tipo se io vado qua, anche se corro Non faccio in tempo Allora qui c'è un'altra libreria, questa qui Allora la principessa ci dice C'è un alito di vento, chissà da dove viene Ci dà un suggerimento per capire che lì c'era un passaggio segreto, ma io già lo sapevo perché so già ci ho giocato 100.000 volte, ragazzi, quindi già lo sapevo che lì c'era il passaggione segreto. E adesso andiamo avanti. Qui c'è... Ah, c'è un anche una sedia animata, vediamo un po' di sconfiggerla. No, no, no. Ecco, la sedia ci ha fatto danno e poi è scomparsa. Noi vediamo di prendere altre gemme rosse, così ci torna un po' di... Oh, abbiamo preso un sacco di tesori. Altra gemma rossa. Infoderiamo la nostra spada Facciamo una corsetta Là, Quando si corre, se si preme il tasto per abbassarsi Si rotola E questo ci sarà utile adesso Non ci fa passare ovviamente la libreria Perché c'è perché questo corridoio con tanti libri che scorrono Vedete, questi ci fanno la bua Se non andiamo Quindi noi andiamo così Vai, 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 corri, 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 corri rotola Perfetto, ce l'abbiamo fatta Adesso qui cosa c'è? Qui vado piano piano Perché qua ricordo che, che c'era qualcosa che non quagliava è così come si faceva qua vabbè io vado piano piano vado qua cauto camminando pian piano 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 eh 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 e eh. mo allora proviamo ad andare in velocità vado in velocità niente niente oh scappa scappa qui ok perfetto e questa l'abbiamo fatta Andiamo su, tiro già fuori la spada perché so che qua ci aspettano dei libri cattivi. E uno. E mori. E due, ok. C'è anche una botte, vediamo un po' che c'è dentro. Oh. Allora, tiriamo dentro. Allora, qui attenzione che se si casca di sotto dobbiamo rifare tutto il pezzo a capo, non me va proprio. Allora, vediamo un po' qui. Andiamo. Oh, attenzione, ci sta per cadere addosso. Andiamo tranquilli. Ecco, mi è caduto addosso. Sottiletta, è diventato dire che sottiletta. Eh, sono morto. Ed ecco la, la sequenza come quella del, del laser game. Eh, risorgiamo e ci dobbiamo rifare tutto sto pezzo da capo, ragazzi. Proprio non mi va. Va bene, comunque avete visto il gioco è molto simpatico, molto bello. Se volete che lo continuo, me lo fate sapere. Ricontinueremo da questo punto qui esatto della biblioteca. Ecco, devi trovare un'altra uscita perché qua non ci fa passare il disgraziato. Va bene, per questa volta è tutto. Dir che io vi salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio di New Retro. Se volete questo gioco lo continuo, me lo fate sapere, me lo fate sapere. E io qua eh, vado giù, giù, giù così, che bello. Allora, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, vi saluta Dirk. Ecco che Dirk, se noi siamo fermi, mi pare che fa pure qualche mossa. Vediamo un po' se fa qualche mossa particolare. Non mi ricordo ragazzi C'era anche un tasso per ruotare la telecamera? Sì, Vabbè comunque Questo era Dragon Slayer 3D Spero di, aver fatto, di avervi fatto vedere anche La confezione, l'unboxing Adesso monterò la parte iniziale Ecco si gratta il collo il nostro Dirk Perché pure lui ha problemi Alla spina dorsale giustamente Ed ecco la visuale che comincia a ruotare E noi ci vediamo questo gioco in origine eh, Era... Spero che esca anche un remaster, perché questo gioco si presta molto a essere rimasterizzato in 16 noni, perché già il ratio video si presta molto ad essere... Cioè c'è anche l'opzione 16 noni nel, nel gioco vero e proprio, quindi sarebbe bello se uscisse una versione PlayStation 4, PC nuovi, diciamo i PC quelli più recenti, eh, anche Xbox One magari, sarebbe bello se uscisse una nuova versione di questo gioco, che anche se è molto vecchio, c'ha più di 10 anni sulle spalle, comunque regge perché c'ha questa, questa grafica in star shading, sì, le cartoon che ancora regge il passo, ancora riesce a reggere nonostante l'età molto vecchia di questo gioco. Noi ci vediamo al prossimo episodio di 
eh, New Retro se volete che continuo questo gioco me lo fate sapere con una richiesta o con una donazione ragazzi ciao ragazzi vi saluta Dirk ciao a tutti ciao ciao ciao